ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ட்ரை ஸ்கின் ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம பாடியில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து பற்றலை சரியாக இல்லை நம்ம பாடி வந்து ஹைட்ரேட்டடாக இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின் ரொம்பவே ட்ரை ஆகும் ரொம்பவே டெம்பரேச்சர் வந்து கோல்டாக இருந்தால் கூட ஸ்கின் ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கும் அப்புறமேட்டுக்கு ஹாட் வாட்டரில் நம்ம டெய்லி குளிக்கிறனால கூட நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே ட்ரை ஆகும் ரொம்ப ஹார்ஷான சோப்பெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்கின் ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கும் இந்த ட்ரை ஸ்கின்னை வந்து நம்ம எப்படி கியூர் பண்ணுறது எப்படி நம்ம அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து நிறைய அதுக்கு தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் எயிட் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக குடிச்சே ஆகணும் அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டவல் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்ட் டவலாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க மாதிரி ஹார்ஷாக இருக்கிற மாதிரி டவல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம குளித்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணணும் அந்த ஒரு மாய்ச்சரைசர் நேச்சுரலாக எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப நம்ம வீட்லேயே ஹோம்மேட் பொருட்களை வச்சு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல மாய்ச்சரைசர் ரெடி பண்ணலாம் இதை நம்ம குளித்ததுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரை ஸ்கின் அதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்காது ட்ரை ஸ்கின் ப்ராப்ளமே இருக்காது உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃப்ளாக்ஸி ஜெல் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து நான் எப்படி ஜெல் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ளாக்ஸி ஜெல் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா அடுப்பில் வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா நல்லா இது வந்து கொதிக்கணும் கொதிச்சா தான் இது ஒரு ஜெல் டைப்பில் வந்து வரும் அதனால் வந்து ஒரு நல்லா கொதிக்கட்டும் ஜெல் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது கொதிக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது கொதிச்சா தான் ஒரு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ பாருங்களேன் தெரியுதா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இன்னும் அது லைட்டாக கொதிக்கட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஜெல் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு போதும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்களா இதில் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க போதும் இது ரொம்ப சூடாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து நீங்கள் ஆற வச்சுக்கோங்க ஆற வச்சு நம்ம இது இது கூட என்னென்ன கலக்க போகிறோமோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்துடலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி கண்டே எம்டியாக ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பால் ஆடை தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பால் ஆடை கா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாலில் தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த பாலை வந்து நம்ம நல்லா காய்ச்சிக்கணும் காய்ச்சிட்டு அதில் மேலே வர ஆடையெல்லாம் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்களும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாளைக்கு எடுத்து வைங்க போதும் அதை தான் நானும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நம்ம இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா வெண்ணெய் பட்டர் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த பட்டரில் என்ன இருக்குன்னா ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கிறனால நமக்கு வந்து ரொம்பவே மாய்ச்சரைஸாக இருக்கும் நம்ம இதை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதனால நம்ம பட்டர் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் பட்டரில் விட்டமின் ஏ இருக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே ஒரு க்ளோ தரும் அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெண்ணையை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு <laughs> <laughs> 
அந்த மாதிரி ஆலோவேரா ஜெல் சாரி கிரீம் இல்ல ஜெல் அந்த மாதிரி ஜெல்லாவே இருக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜெல் ஜெல்லா இருந்தா கூட நீங்க அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எனக்கு நேச்சுரல் ஆலோவேரா ஜெல் தான் பிடிக்கும் அதனால தான் நான் இதை ஆட் பண்றேன் அடுத்து நான் இதில் என்ன ஆட் பண்ண போறேன்னா கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ண போறேன் இந்த கோகோனட் ஆயில் என்ன இருக்குன்னா ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கிறனால நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ரொம்பவே மாய்ச்சரைஸாக வச்சுக்கும் இந்த கோகோனட் ஆயில் வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் கில் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற ட்ரைனஸை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த கோகோனட் ஆயில் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறமேட்டுக்கு இந்த இந்த நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ரொம்பவே ஹைட்ரேட்டடாக வச்சிருக்கோம் அதனால இந்த கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் அந்த கோகோனட் ஆயில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஃபுல்லாகவே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஒரு கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ தான் இது எல்லாமே ஈக்குவலாக ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அதனால நான் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை பாருங்கள் நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் உங்களுக்கு இப்போயே தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் க்ரீம் மாதிரி நல்லா இப்போயே தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இது நல்ல க்ரீம் மாதிரி இருக்குது இது கூட தான் நம்ம ஃப்ளாக்ஸி ஜெல் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குன்னு இந்த ஃப்ளாக்ஸியில் விட்டுட்டு நம்ம இந்த ஜெல்லை மட்டும் தனியாக எடுக்க போகிறோம் அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கிளாத்தை போட்டுக்க போகிறேன் அதில் வந்து நான் ஜெல்லை வந்து இதில் ஊற்ற போகிறேன் இதில் பாருங்கள் இந்த ஜெல்லை நான் வந்து போட்டுட்டேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ எடுக்க போகிறோம் அந்த ஜெல்லை மட்டும் இப்போ இதை வந்து தனியாக இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் புழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா அந்த ஜெல் வந்து தனியாக வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃப்ளாக்ஸீடோட ஜெல் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ இதோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பண்ணி வச்ச அந்த மிக்சியில் அரைச்சி வச்சதோட நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா வந்து கலக்கணும் ஃபிளாக்ஸி ஜெல்லும் கலக்கணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் இதை இன்னொரு வாட்டி நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணிப்பேன் அப்போ வந்து இன்னும் நல்லா எல்லாமே ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் கலந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு நான் எப்பயுமே கிரைண்ட் பண்ணி தான் வச்சுப்பேன் நான் எனக்கு எனக்கு வந்து மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்றதுனால நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இந்த க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சிலே இருக்குன்னு தெரியும் அவ்வளோதான் நம்மளோட க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு எம்டி கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம க்ரீம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ட்ரை ஸ்கின் ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறதே தெரியாது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் பியூட்டி அண்ட் நேச்சுரல் சீக்ரெட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஏன்னா அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் தேங்க்யூ